ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് എൽസ് അക്കാഡമി മിഷൻ എൽ ഡി സി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ ടോപ്പിക് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ എക്സാമാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലെ എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമും അപ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ എക്സാം വരാൻ കാരണം ടോപ്പിക് അടിസ്ഥാനത്തിലെ എക്സാമിൻ്റെ റിവിഷൻ ഉൾപ്പെടെയാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് എക്സാമുകൾ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും ജില്ലയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് വഴി ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിൻ്റെ ലിങ്കുകളാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എസ് എൽസ് അക്കാഡമി ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നവോത്ഥാന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളാണ് അതായത് രാജ്യസമാചാരം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പത്രങ്ങൾ അടുത്തൊരു സംസ്ഥാനം സിക്കിം സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാക്സ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജലയാത്ര എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷൻ ആൻറ്റോണിയം സിനോണിയം അടുത്ത് മലയാള ഭാഗത്ത് നിന്ന് സമാസം എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഉണ്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ആറ് ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എക്സാം എടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് മുമ്പ് നടന്ന എക്സാമുകൾ എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് നടന്ന എല്ലാ എക്സാമുകളും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യ ചോദ്യങ്ങളാണ് രാജ്യസമാചാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം എന്നെന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ ഓപ്ഷൻ വായിക്കത്തില്ല ചോദ്യം മാത്രമേ വായിക്കത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പത്രം ഏത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാർത്തകൾക്കൊപ്പം ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ മലയാള പത്രം ഏത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച മലയാള പത്രം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മലയാളി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഈഴവ ഗസറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പത്രം ഏത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നസ്രാണി ദീപികയുടെ പേര് ദീപിക എന്ന് ആക്കി മാറ്റിയ വർഷം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം സമദർശി എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ച വർഷം പത്താമത്തെ ചോദ്യം കോൺഗ്രസും യുദ്ധവും എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ലേഖനം എഴുതിയ എഴുതിയ പേരിൽ നിരോധിച്ച പത്രം ഏത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കുമാർ നാശാന്റെ കൃതികൾ ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചു വന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരള കൗമുദി ദിനപത്രമായ വർഷം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സഹോദരൻ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ മുഖപത്രം ഏത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നിരോധിച്ച പത്രം ഏത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം പ്രഭാതം പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പത്രാധിപർ ആര് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം മലയാള മനോരമ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം അൽ ഇസ്ലാം പത്രം ആരംഭിച്ച വർഷം പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം യുക്തിവാദിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് യുക്തിവാദി മാസികയാണ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം നാഷണൽ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഫോർ ഓർക്കിഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ദ്വന്ദ സമാസം ദ്വന്ദ സമാസം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സിനോണിയം ഓഫ് കോർഡിയൽ 
ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആന്റോണിയം ഓഫ് കെയർ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ചൂസ് ദി കറക്ട്ലി സ്പെൽ ടു വേർഡ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഷി മേ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസി വോയിസ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നിർദ്ധനരായ അമ്മമാർക്ക് മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന അമ്മാവോദി പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആര് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരാൾ ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അഞ്ചു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒഴുക്കിന് എതിരായി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിലെ വേഗത എന്ത് അടുത്ത മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നിശ്ചല ജലത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ നീന്താൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ഒഴുക്കുള്ള പുഴയിൽ നീന്തിയപ്പോൾ ഒഴുക്കിന് എതിരായി നീന്തുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായി നീന്താൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഒഴുക്കിൻ്റെ ഒഴു ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വേഗത എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വേഗത എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അൻപതാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ നവംബർ ഒന്നിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അൻപതാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് എക്സാമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷമാണിത് ഡെയിലി എക്സാമുകൾ നടത്തി നമ്മൾ അൻപതാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അൻപതാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നോക്കാം അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപിള്ള രാജ കേശവദാസ് വേലുത്തമ്പി ദളവ അതുപോലെ അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്ത് ബെൻവാലി ദോളവീര രൂപാർ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ലോത്തലും കൂടി അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം തീരും അടുത്ത ഒരു സംസ്ഥാനം നോക്കുന്നു ഹരിയാന അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ജി കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത മാത്സ് ഭാഗത്തുനിന്ന് ജലയാത്ര എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസി വോയിസ് സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷൻ ആൻറ്റോണിയം സിനോണിയം അടുത്ത മലയാള ഭാഗത്തു നിന്ന് സമാസം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും ആറാമത്തെ ആറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ അൻപതാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് എക്സാമിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ആൻസറായിട്ട് നോക്കാം എത്ര മാർക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ചോദ്യം രാജ്യസമാചാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം എന്നെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പത്രം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ പത്രം ഏതാണ് പച്ചിമോദയം ഓപ്ഷൻ മെസ്സി ആണ് ഉത്തരം പച്ചിമോദയം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാർത്തകൾക്കൊപ്പം ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ മലയാള പത്രം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ജ്ഞാന നിക്ഷേപമാണ് വാർത്തകൾക്കൊപ്പം ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ മലയാള പത്രം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച മലയാള പത്രം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മിതവാദി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മലയാളി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം എന്ന് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഈഴവ ഗസറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പത്രം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വിവേകോദയം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നസ്രാണി ദീപികയുടെ പേര് ദീപിക എന്ന് മാറ്റി വർഷം എന്ന് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് എന്നാണ് ചോദ്യം സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് അഞ്ച് തെങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് തെങ്ങ് അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം സമദർശി എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ച വർഷം എന്ന് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് സമദർശി എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം കോൺഗ്രസ്സും യുദ്ധവും എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ലേഖനം എഴുതിയതിൻ്റെ പേര് നിരോധിച്ച പത്രം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അൽ അമീൻ അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കുമാനാശിൻ്റെ കൃതികൾ ആദ്യമായി അ
പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സഹോദരൻ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം എവിടെയെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ചേറായി അടുത്ത പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ മുഖപത്രം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം സർവീസ് സർവീസ് ആണ് പത്രം അടുത്ത ഇരുപ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നിരോധിച്ച പത്രം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം സന്തുഷ്ടവാദി പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം പ്രഭാതം പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പത്രാധിപൻ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം മലയാള മനോരമ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മലയാള മനോരമ മലയാള മനോരമ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടും പ്ര മലയാള മനോരമ പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുമാണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം അൽ ഇസ്ലാം പത്രം ആരംഭിച്ച വർഷം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അൽ ഇസ്ലാം എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത പത്തൊൻപതാം ചോദ്യം യുക്തിവാദി യുക്തിവാദിയുടെ യുക്തിവാദി മാസികയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അടുത്ത ഇരുപതാമത്ത് ചോദ്യം നാഷണൽ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഫോർ ഓർക്കിഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സിക്കിമിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ദ്വന്ദ സമാസം ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ്വന്ദ സമാസം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം സുഖദുഃഖം സുഖദുഃഖമാണ് ദ്വന്ദ സമാസം അപ്പോൾ എന്താണ് ദ്വന്ദ സമാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂർവോത്തര പദങ്ങളിൽ തുല്യ പ്രാധാന്യം പൂർവപദത്തിനും തു എന്താണ് ഉത്തരപദത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള പദങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദ്വന്ദ സമാസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ദുഃഖവും സുഖവും ദുഃഖവും സുഖദുഃഖത്തിന് വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സുഖവും ദുഃഖവും സുഖത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ദുഃഖത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് തുല്യ എന്താണ് പ്രാധാന്യമുള്ള വാക്യങ്ങൾ വരുന്നതിന് വാക്കുകൾ വരുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദ്വന്ദ സമാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി എന്താ സുഖവും ദുഃഖവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പൂർവോത്തര പദങ്ങളുടെ ഒപ്പം എന്ത് വരും ഉം സുഖവും ഓക്കെ സുഖവും ദുഃഖവും അല്ലെങ്കിൽ ഓ എന്ന് ചേർന്ന് വരും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പൂർവോത്തര പദങ്ങളിൽ തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള എന്താണ് സമാസമാണിത് ദ്വന്ദ സമാസം എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സമാസങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ അടുത്ത ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സിനോണിയമോ കോർഡിയൽ കോർഡിയലിൻ്റെ സിനോണിയം സെയിം മീനിങ് എന്തെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥതയാണ് കോർഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥത അപ്പോൾ ഏതാ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം സിൻസിയർ ക്ലിയർ സിൻസിയർ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യസിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് കോൺഷ്യസിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് എന്നാൽ കോൺഷ്യസ് എന്ന ബോധമുള്ളത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ഏതാണ് അവെയർ ഓക്കെ ഏതാണ് അവെയർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അവെയർ അടുത്ത കൺവേർട്ട് കവേർട്ട് സോറി കൺവേർട്ട് അല്ല കവേർട്ട് കവേർട്ടിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് കവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുക ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് എന്താ വരുന്നത് ഹിഡൻ ഓക്കെ ഏതാണ് ഹിഡൻ ഓർത്ത് വെച്ചിക്ക ഹിഡൻ കവേർട്ട് ഹിഡൻ അടുത്ത ഡെയർ ഡെയറിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ഡെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ധിക്കരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ഏതാ വരുന്നത് ചലഞ്ച് ചലഞ്ച് ഓക്കെ ചലഞ്ച് ഓർത്ത് വെച്ചിക്ക ചലഞ്ച് അടുത്ത് ആൻറ്റോണിയം ആൻറ്റോണിയം ഓഫ് കെയർ കെയറിൻ്റെ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാഗ്രത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജാഗ്രത എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് നെഗ്ലറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം നെഗ്ലറ്റ് നെഗ്ലറ്റ് ഉപേക്ഷ ഓക്കെ കെയർ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ജാഗ്രത കെയർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നെഗ്ലറ്റ് അടുത്ത് ക്ലോഷർ ക്ലോസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ക്ലോഷർ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മറച്ച് വയ്ക്കുക എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്സി ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നാണ് ഡിസ്ക്ലോസർ ഡിസ്ക്ലോസർ ഓക്കെ ക്ലോസർ ഡിസ്ക്ലോസർ ഡിസ്ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിപ്പെടുത്തുക ഡിസ്ക്ലോസർ ക്ലിയർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത് കോമൺ കോമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണമായത് എന്നർത്ഥം പൊതുവായത് സാധാരണമായത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് അൺകോമൺ ഓക്കെ അൺ
എം ഇ എൻ ടി ആണ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത അസാസിൻ എന്നാണ് സ്പെല്ലിങ് അസാസിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എ എസ് എസ് എ എസ് എസ് ഐ എൻ ആണ് എ എസ് എസ് എ എസ് എസ് ഐ എൻ ആണ് അസാസിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒരു എസും കൂടെ വേണം അടുത്ത കാറ്റഗറിയുടെ സ്പെല്ലിങ് കാറ്റഗറിയുടെ സ്പെല്ലിങ് എന്താണ് സി എ ടി ഇ ജി ഒ ആർ വൈ ആണ് കാറ്റഗറിയുടെ സ്പെല്ലിങ് അപ്പോൾ ഇ അല്ല ഒ ആണ് വരേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ചാം ചോദ്യമാണ് ഷി മേ റൈറ്റ് ലെറ്റർ ചേഞ്ച് ടു പാസി ബോയ്സ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് വന്നതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് മോഡൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് മോഡൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇനി മൂന്ന് മോഡലും കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആൻസറിലേക്ക് വരാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഏഴാമത്തെ മോഡലാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ വില്ല് ഷാൾ പ്ലസ് വി വൺ വെറു വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുപ്പിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രൂപം വരാണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് പാസി വോയിസിൽ എന്താണ് വിൽ ഓർ ഷാൾ പ്ലസ് ബി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഐ ഷാൾ പ്ലേ ചെസ് ഐ ഷാൾ പ്ലേ ചെസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് ഇത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏതാണ് ചെസ് ആണ് ചെസ് വിൽ ബി ഓക്കെ വിൽ ബി വില്ലോ ഷാൾ വന്നാൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ വില്ലു ഷാൾ വന്നാൽ എന്താണ് വിൽ വില്ല ഓർ ഷാൾ പ്ലസ് ബി വിൽ ഓർ ഷാൾ പ്ലസ് ബി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ വെറുപ്പിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം ബൈ മീ മീ എങ്ങനെ വന്നു ഐ മീ ആറ്റ് മാറി ഐ മീ ആറ്റ് മാറി ക്ലിയർ ആണോ ഐ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ സബ്ജെക്റ്റ് പാസീവ് വോയിസിൽ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മീ ആയിട്ട് മാറും ഐ മീ ആയിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏതാണ് വെറുപ്പ് ഏതാ വരുന്നത് പ്ലേ ആണ് പ്ലേയുടെ മൂന്ന് രൂപം പ്ലേ പ്ലേഡ് പ്ലേഡ് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന വ്യത്യാസം ഐ എന്തായിട്ട് മാറി മീ ആയിട്ട് മാറി ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് അടുത്ത വില്ലോർ ഷാൾ വില്ലോർ ഷാൾ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് എന്താണ് അടുത്ത സബ്ജെക്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുക ഓക്കെ അടുത്ത് എട്ടാമത്തെ ഒരു മോഡല് വുഡ് ഷുഡ് ക്യാൻ കുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഓട്ട് ടു വൺ പ്ലസ് വി വൺ വന്നാൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം would, should, can, could, may, might, must, ought to, plus, B ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഹി മസ്റ്റ് സെൻഡ് ദി ലെറ്റർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏതാണ് ദ ലെറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ദ ലെറ്റർ മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി ശ്രദ്ധിച്ചോളാ മസ്റ്റ് വുഡ് ഷുഡ് ക്യാൻ കുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഓട്ട് ടു പ്ലസ് ബി ആണ് ഓക്കെ മസ്റ്റ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം ബൈ ഹിം ഹി എന്തായിട്ട് മാറി ഹിം ആയിട്ട് മാറി ക്ലിയർ ആണോ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെർബ് ഏതാണ് സെൻഡ് ആണ് എസ് ഇ എൻ ടി വെർബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എസ് ഇ എൻ ടി ആണ് ഓക്കെ എസ് ഇ എൻ ഡി എസ് ഇ എൻ ടി എസ് സി എൻ ടി ക്ലിയർ ആണോ ഒന്ന് വെർബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ഒരു മോഡൽ ഡു നോട്ട് ഡു നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ് നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പാസി വേഴ്സിൽ എന്ത് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് നോട്ട് ആം നോട്ട് ആർ നോട്ട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഹി ഡെസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓബ്ജെക്റ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് 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 വന്നുകൊണ്ടാണ് ആർ വന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ആർ നോട്ട് റിട്ടൺ നോട്ട് റിട്ടൺ ആർ നോട്ട് റിട്ടൺ ബൈ ഹിം റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടൺ വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ റിട്ടേൺ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച മോഡലിൽ നിന്നാണ് ഒരു ആൻസർ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇതാ നമ്മുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഷീ മേ റൈറ്റ് ലെറ്റർ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് വില്ലോ ഷാൾ വരെ പ്ലസ് വി വൺ വെർബിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രൂപ വരാണെങ്കിൽ എന്താണ് വില്ലോ ഷാർ പ്ലസ് ബി ആണ് വരേണ്ടത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ ആൻസർ വരുന്നത് എ ലെറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ലെറ്റർ എ ലെറ്റർ മേ ബി റിട്ടൺ ബൈ ഹെർ ക്ലിയർ എം ലെറ്റർ മേ ബി റിട്ടൺ ബൈ ഹർ ക്ലിയർ ആണോ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെർബ് അറിയാമല്ലോ റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടൺ റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടൺ വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷീ എന്തായിട്ട് മാറി
അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരാൾ ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അഞ്ചു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒഴുക്കിന് എതിരായി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ വേഗത എന്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒഴുക്കിന് നമുക്ക് അനുകൂലമായി വേഗത കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ദൂരവും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമയവും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേഗത കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എട്ടഞ്ച് നാൽപ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ എന്താണ് അനുകൂലമായി ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായ എത്ര സ്പീഡാണ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അടുത്ത് ഒഴുക്കിന് എതിരായി എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആകെ നീളം പതിനെട്ടല്ലേ മൂന്നാണ് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ വേഗത എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് രണ്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വേഗത തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എട്ട് മൈനസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസറിൽ എത്താൻ കഴിയും എട്ട് മൈനസ് ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടാണ് എട്ട് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് എന്താണ് ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിലെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഇതിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടെത്തണം വേഗത കണ്ടെത്തണം വേഗത കണ്ടെത്താൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് വേഗത കണ്ടെത്താം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും കൂടെ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക കുറച്ചിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സ്പീഡുകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചിട്ട് എന്തോ രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത് മുപ്പാത്ത ചോദ്യം നിശ്ചല ജലത്തിൽ മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ നീന്താൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ഒഴുക്ക് ഒഴുക്കുള്ള പുഴയിൽ നീന്തിയപ്പോൾ ഒഴുക്കിന് എതിരായി നീന്തുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായി നീന്താൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഒഴുക്ക് വേഗത്തിൽ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിലെ വേഗത എത്ര ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വേഗത എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒഴുക്കിനെതിരെയാണ് നീന്തുന്നത് നീന്തുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ എന്താണ് ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായി നീന്തുന്നുവെങ്കിൽ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്താണ് വേഗം നിശ്ചല ജലത്തിൻ്റെ നിശ്ചല ജലത്തിൻ്റെ പുള്ളിക്കാരൻ നിശ്ചല ജലത്തിൽ ഒഴുകി എന്താണ് നീന്തിയതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നായിരിക്കും ഓക്കെ നിശ്ചല ജലത്തിൽ എത്രയാണ് നീങ്ങിയ നീ നീങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് അപ്പോൾ നിശ്ചല ജലത്തിലുള്ള വേഗത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് മൂന്നിലൊന്നായിരിക്കും എന്നാണ് ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിലെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പതിനഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി പതിനഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടും ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് നിശ്ചല ജലത്തിലുള്ള വേഗതയുടെ മൂന്നിലൊന്നായിരിക്കും എന്താണ് ഒഴുക്കിനെതിരെ നീങ്ങുന്നതിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീങ്ങുന്നതിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ നീങ്ങിയാൽ ഓക്കെ നീന്തുക ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായി നീന്തിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അങ്ങ് നിർത്താം അപ്പോൾ അൻപതാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ ഇടുന്നുണ്ട് സന്തോഷം അപ്പോൾ അൻപതാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു ഐ ടോപ്പിക്ക് അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡ പിള്ള രാജ കേശവദാസ് വേലിത്തമ്പി തിളവ അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ബെൻവാലി ധോളവീര രൂപാർ ലോത്തൽ സിന്ധു നദീൻ്റെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സംസ്ഥാനം നോക്കുന്നു ഹരിയാന മാത്സ് ഭാഗത്തുനിന്ന് ജലയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗത്തുനിന്ന് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷൻ ആൻറ്റോണിയം സിനോണിയം മലയാള ഭാഗത്തുനിന്ന് സമാസം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇത്രയും ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും അൻപതാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്മ പറയാനും നന്മ പ്രവർത്തിക്കാനും അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക